ഇനിയിപ്പോ പാറ്റേൺസ് അതായത് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ ഫിസിക്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്സ് കാരണമാണ് കഴിയുന്ന പോയത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയാം ഏറ്റവും കുറവ് സ്കോർ ഫിസിക്സിലായിരുന്നു സോ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ലൈഫ് സേവിങ് ഹാക്ക് ആയിരുന്നു എന്റെ റിപ്പീറ്റിയറിൽ റിപ്പീറ്റിയറിൽ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈക്ക് വീക്ക്ലി എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എക്സാമോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ടോപ്പ് ഫൈവ് ടോപ്പ് ടെന്നെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹാക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആൻസറിൽ എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്തുന്ന ആൻസർ വേറെ ആൻസർ അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണിത് ഈ ഒരു കമന്റിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തു മോക്ക് സ്കൂൾസ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ നീറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഭയങ്കര ടഫ് ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്ത തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാതെ പുതിയ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിക്കായിരുന്നു വേറെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുതിയ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം അതും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഇതിപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ തുടക്കമായത് കൊണ്ടാട്ടോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുതിയ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിഷ്യൽ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ആവുക ലാസ്റ്റിലേക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ ബയോളജിക്ക് എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ബയോളജിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിടാറാണോ പതിവ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ പതിവ് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബയോളജിക്ക് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്ത പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്കും ഓക്കെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമിൽ മാത്രം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഫോമിൽ എങ്ങനെ വന്ന് എന്നൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഫോമിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബയോളജിക്ക് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എയിംസ് ഭോപ്പാൽ ക്രാക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തേർട്ടി മാർക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വീക്കിലി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എക്സാംസിൽ എനിക്കായിരുന്നു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കാട്ടൊക്കെ ഒരുവിധ എക്സാംസിലും ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ലാസ്റ്റിലേക്കുള്ള വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഒന്നായിട്ടുള്ള നീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ മാർക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല രീതിക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എന്താ തൗസൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് എയിംസ് ഭോപ്പാലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഞാൻ അവളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നീ എങ്ങനെ ഫിസിക്സ് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്ക് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് തന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് അവൾ ഫോർ ടൈംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഈ ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോഴാണ് അവൾ പറയുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തിട്ടില്ല നൗ ഇത് ഏറ
ഓക്കെ എന്ത് സിറ്റുവേഷനും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റൻ കാരണം ഏത് സിറ്റുവേഷനും ആയിക്കോട്ടെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അവരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾസോ ഈ ടു മന്ത് ത്രീ മന്ത് സ്ട്രാറ്റജീന്റെ പിറകെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്കാണ് ഈ പുതിയ പാറ്റേണും പറ്റൂല ക്വസ്റ്റിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും ഉണ്ടാവൂല ഓക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഒരു കൊല്ലം വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് പോലും ചിലവർക്കൊക്കെ എക്സാം ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് മര്യാദക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നീറ്റ് എല്ലാം പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾ സിലബസ് പോലും മര്യാദക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ആൻഡ് എക്സാം അതിന്റെ ഇടയിൽ ടഫ് ആകും കൂടി ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മേ ബി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റം സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റമിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൊടുത്താൽ എക്സാം ടഫ് ആകും കൂടി ചെയ്ത് ഭയങ്കര വേഴ്സ് ആയ സ്കോർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ് വെദ് യു വോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ടഫായ സ്റ്റുഡൻസിന് അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എൻ സി ആർ ടി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഹാർഡ് ആയാലും ഈസി ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖമായി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിത് പറയാനുള്ള വേറൊരു റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഏൻസ് ഭോപ്പാലിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കയറിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൾക്ക് കിട്ടിയ നീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ട്വന്റി നീറ്റ് ആണ് അതായത് വളരെ ഈസി ആയ പേപ്പറാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടാ പോയത് ഹാർഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാ പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവൾ ജെ മീൻസും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയനോ നയൻറ്റി നയനോ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റായിലാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മാത്സ് ഒന്നും വലിയ രീതിക്ക് നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വിടരുത് സോൾട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് മറിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം സോൾവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല എക്സസൈസ് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്താണ്ടല്ലോ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവലായിരിക്കും അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക എൻ്റെ ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടി എടുത്താണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഹൈലൈറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അഡീഷണൽ എക്സസൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ ജെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ടൈമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് അതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ എനിക്ക് നീറ്റിന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയാൽ ഓൾ ബ്ലെയിം ഇസ് ഓൺ മീ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അറ്റമിൽ കിട്ടാതെ പോയത് എനിക്ക് മേ ബി സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ചെറുതായി ഉഴപ്പിപ്പോയി എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചോ പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ഇയർ അതായത് ഒരു കൊല്ലം നീറ്റിനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഞാൻ എന്ത് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാണ് സോ ഐ ലിറ്ററലി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്തു അഡീഷണൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പാറ്റേണും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ പാറ്റേൺസ് അതായത് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻറ്റലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ ഫിസിക്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായി കുറഞ്ഞു വരും ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേൺ മൈൻഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് വാല്യൂസ് മാറി വന്നതാണോ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിത്തുടങ്ങും പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്
ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ചില ടൈമിലൊക്കെ വീക്കെൻസിലൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ റിപ്പീറ്റർ ബയോളജി അത്ര പഠിക്കാനില്ല ബയോളജിക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെലക്റ്റീവ്ലി എടുത്ത് പഠിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ മേ ബി ഫുൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പകുതി ചെയ്ത് നോക്കും അടുത്ത വീക്കെൻഡിൽ ബാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കി പോകുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റിലേക്ക് ആ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റിലേക്കൊന്നും എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പുതിയ ബുക്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് വെച്ച് തുടക്കത്തിലേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയ ബുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ സി ആർ ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെ ഇ മീൻസ് നീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ലാതെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിന് സെലക്റ്റീവ്ലി ഇറർലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിന് സെലക്റ്റീവ്ലി സെൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു നീഡ് ചിലതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ തികയില്ലായിരിക്കും ചിലതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയ ഒക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പാറ്റേൺസ് കുറവാണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എനിവേ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്നെ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സാംസിലും എന്നെ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ നീറ്റിൻ്റെ അന്നും എന്നെ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നീറ്റിൻ്റെ അന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു നല്ല സ്കോറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു റീസൺ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ചെയ്യാതിരുന്നതും റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ ചെയ്തതും ഓക്കെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എഡിഷണലി എൻ സി ആർ ടിയും ചെയ്തു അപ്പം എൻ സി ആർ ടിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ പുതിയ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ സി ആർ ടിക്ക് ഫെമിലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കുറേ ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയും പിന്നെ പി വൈ ക്യൂ ഒരു അഡീഷണൽ ബുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം പുതിയ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഡ